നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ അന്യനാടുകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളെയും താലോലിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം ജനുവരി ഒൻപത് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവാസി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപതിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി ഒൻപത് പ്രവാസി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിറന്ന നാട്ടിൽ നിന്നും അന്യദേശങ്ങളിൽ എത്തപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ജനുവരി ഒൻപതിന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവാസി ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവഗണനയുടെ നോവുമ്പേറി വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ മാറി മാറി വരുന്ന അധികാരികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് പോലെ പ്രവാസികൾക്കായി സമ്മേളിക്കുന്ന പല പരിപാടികൾ പോലും പ്രഹസനമായി തീരുകയാണ് പതിവ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്നവരുടെ ഒഴുക്ക് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ നിതാഗത് നിയമം കൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസം പോലും ഈ കാലയളവിൽ സാധ്യമായിട്ടില്ല വിദേശത്തെ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല പ്രവാസികളുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നമായ വോട്ടവകാശം നടപ്പിലാക്കുവാനും നാളിതുവരെയും സാധ്യമായിട്ടില്ല അടിക്കടി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിമാന കമ്പനികളാണ് പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വിവിധ സീസണുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അടിക്കടി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിമാന കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അധികാരികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുകയാണ് പതിവ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ മലയാളികൾ അന്യ നാടുകളിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് ഇതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സൊരിടത്തും ശരീരം മറ്റൊരിടത്തുമായി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി രാവന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രവാസിക്കുമുള്ളതാണ് ഓരോ